அதுல நல்ல இல்லத்தையும் பதிவு செய்யறான்ல பதிவு செய்யறத மறுமையில நமக்கு சொல்லியும் காட்டுறான் அது அல்லவுக்கு என்ன கஷ்டமா இன்னைக்கு மனுஷன் ஈஸியா பதிவு பண்றானு மெமரி கார்டில் ஒன் ஜிபி இன்னைக்கு ஜிபிங்கிறதுலாம் இல்லை இல்லை ஒரு டிபி தான் ஆயிரம் ஜிபி ஒன் டிபி அது மாதிரி இப்போ ஒரு முப்பத்தாறு டிபி வரையிலும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஆயிரம் ஜிபி ஒன் டிபி முப்பத்தி ஆறு டிபி வரையிலையும்லாம் வந்திருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ பதிவு பண்ணி கொள்ளையாகும் நம்ம மெமரி கார்டு சாதாரணமாக மனிதன் செய்யக்கூடிய செயல்பாட்டை கூட அனைத்தையும் தன் வாழ்நாள் முழுக்க மரணிக்கிற வரையிலையும் அவனுடைய செயல்பாடுகள் என்னவோ அனைத்தையும் துல்லியமாக பதிவு செய்யக்கூடிய வசதி இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் இருக்கு மனுஷன் நினைச்சா இந்த மாதிரி மெமரி கார்டை வாங்கி கொள்ள வேண்டியது தாங்கிட்டே கேமராவை மாட்டிக்கலாம் பிறந்ததுல இருந்து கேமராவை மாட்டிக்கிட்டு சாவிர வரையிலும் இருந்தாலும் வைங்க எல்லாமே ஹை டெபனிஷன்ல வீடியோவாகவே பதிவு செய்து வைத்துக்கொள்ள நூறு வருஷமா வளர போற ஒரு மனுஷன் நூறு வயது வரையிலும் வாழ்ந்தால் கூட அது அதிகபட்ச ஜிபி எல்லாம் ஆகாது அதெல்லாம் நம்ம பொருளாதாரத்தை செலவு பண்றதுக்கு முடியும் என்றால் அனைத்தையுமே வீடியோ பதிவு செய்து மனுஷனே வைத்துக் கொள்ள இயலும் அப்ப ஒரு மனுஷனையே ஒரு மனிதன் நினைத்தாலே தான் பிறந்ததுல இருந்து இறந்தது வரை இறக்கும் வரையிலையும் அவனுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் வீடியோவாக பதிவு செய்ய முடியும் என்றால் படைத்த ரப்புலாலும் நல்லாவுக்கு முடியாத அல்ல எல்லாத்தையும் பதிவு பண்ணிடுறானா பதிவு பண்ணி மறுமை நாள்ல பாருங்க எப்படிலாம் சொல்றான் பாருங்க நபியல் நாயம் சுலல்லா அலி இஸ்லாம் சொல்றாங்க இது புகார்ல ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்னு அதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அல்ல என்ன செய்வானா ஒரு மூமியனை கூப்பிடுவான் கூப்பிட்டு எல்லாரும் இருக்கிற சமயம் தான் அவனை மட்டும் கூப்பிட்டு தனக்கும் அவனுக்கும் மட்டும் ஒரு திரையை போட்டுருவானான் வேற யாரும் பார்க்க முடியாது வா அப்படின்னு கூப்பிடுவான் விசாரணைக்கு விசாரிக்கிற சமயத்துல இவன் பயந்துக்கிட்டே வருவான் வந்த உடனே டக்குன்னு ஒரு திரை திரையை போட்டால் மற்ற யாருக்கும் தெரியாது திரையை போட்டுக்கிட்டு இப்படி ரகசியமா அல்லாவும் அந்த அடியானம் மட்டும் தான் ரகசியம் பேசிக்கிட்டு இருக்கலாங்க வேற யாருக்கும் தெரியாது அல்லா கேட்பான் அது தடிப்பு ரொம்ப கதா ஓ கதா ஒழுங்கா சொல்லும் என்னென்ன பாவத்தையெல்லாம் நீ பண்ணியா ஞாபகத்தில் இருக்கா அன்னைக்கு அந்த இடத்துல இந்த பாவம் பண்ணியா இன்றைக்கு இந்த 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 பாவம் பண்ணியா அவன் பயந்துக்கிட்டு திரைக்குள்ள இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் அல்லா அப்படி ரகசியமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பயந்து நினைக்கி ஆமா பண்ண ஒன்னு கூட நீ சொன்னதுல ஒண்ணு கூட தப்பு இல்லை அனைத்து பாவத்தையும் நான் செய்யத்த நாம் ஐ ரப்பி இறைவா ஆமாம் நீ சொன்ன பாவத்தை நான் செய்து இருக்கிறேன் என்று அனைத்தையும் ஒப்புக்கொள்வான் அல்ல அப்படியே ஒவ்வொரு ஒரு பாவத்தோட நிப்பாட்டுறது இல்லை அதை ஒப்புக்கொண்ட உடனே அடுத்து இன்னொரு பாவத்தை மென்ஷன் பண்ணி இதை இதை பண்ணியா ஆமா அதையும் பண்ணேன் அதை ஒப்புக்கொண்ட உடனே திரும்ப இன்னொன்று இப்படியே அல்ல அடுக்குறான் அடுக்கணும்னு அந்த அடியா நினைப்பான் அவ்வளவுதான் நம்ம கதை முடிஞ்சு போச்சு அல்ல லிஸ்ட் போடுறத பார்த்தா எங்க தள்ளுவான்னு இப்பவே தெரியுது அவ்வளவுதான் போல இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த அடியான் அப்படியே தான் அழிந்தோம் என்றே அவன் நினைப்பானான் கடைசியில சொல்வானா சதர்துகா அழைக்க ஃபித் துனியா உலகத்திலேயே இந்த பாவங்கள் எல்லாம் நீ செஞ்சிருக்கும் போதே அதை நான் மறைச்சிட்டேன் யாருக்கும் நான் தெரியப்படுத்தல உனக்கும் எனக்குமாகத்தான் இருந்தது நீ செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் இவ்வளவுத்தையும் நீ செஞ்சிருக்கிற ஆனா உலகத்துல உன் நிலையே வேற உன் ஸ்டேட்டஸே வேற உனக்கும் எனக்குமாக மட்டுமே இருந்தது சரி இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் இப்போது வான அகு ஃபிருகல் யோம் இன்றைய தினம் உன்னை நான் மன்னிச்சிட்டேன் ஓட அப்படியே சொர்க்கத்துக்கு போயிருக்கேன் அது போல அவனுடைய நன்மையின் பதிவேட்டுகளை எல்லாம் அல்லாக கொடுத்து அந்த அடியானை திருப்திப்படுத்தி சுபனத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதாக நபி அல் நாயம் சலல்லா அலி இஸ்லாமுக்கு சொல்றாங்க அப்ப இப்படி நடக்கலாம் இதுக்காக வேண்டி அல்ல நம்ம எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி திற போட்டு என்னையும் விசாரிச்சு சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி வச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கூடாது யாருக்கு அல்ல அருள் புரிவா நமக்கு தெரியாது இறைவனின் பேரருள் யாருக்கு எப்போது கிடைக்கும் என்பதையெல்லாம் நாம் உறுதி செய்ய முடியாது அல்லாஹுடைய அருளின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற அதே நிலையில் நாமும் நமது செயல்பாடுகளையும் சீர்திருத்தம் செய்து கொள்வதிலையும் உலகத்தில் வாழும் போதே அல்லாஹாவை பயந்து நமது வணக்க வழிபாடுகளை அதிகப்படுத்துவதில் ஒவ்வொரு இறை விசுவாசிகளும் கவனம் செலுத்தணும் அப்ப இருந்தாலும் அந்த விசாரணையை பாருங்க அல்லா பதிவு செய்ய போய் தானே காட்டுறான் இந்த பாவத்தை பண்ணியா அந்த பாவத்தை பண்ணியான்னு ஒவ்வொரு பாவத்தையும் துல்லியமாக வரையறுத்து அந்த அடியான இடத்துல சொல்றான்னு சொன்னா அந்த அடியானம் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய வகையில எந்த மறுப்பும் கிடையாது ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய வகையில அல்லாஹ் சொல்றான் அப்ப எப்பேற்பட்ட பதிவுன்னு பாருங்க வீடியோ பதிவே அல்லா வச்சிருக்கலாங்க மனுஷன் வச்சிருக்கிறாங்க போது அல்லா வச்சுக்க முடியாதா வீடியோ கூட போட்டு காட்டிடலாம் பாரு செஞ்சியா இல்லையா இப்ப மறுக்க முடியுமான்னு கட்ட என்ன பண்றது நம்ம ஒன்னும் செய்ய முடியாது அந்த அளவிற்கு துல்லியமான பதிவு அல்லாவிடத்துல இருக்கு இதுல வினோதமா மறுமை நல்ல அல்லா இப்படி விசாரிக்கும் போது வினோமான வினோதமான கேஸ் எல்லாம் ஒண்ணு வருது அது என்ன சொன்னா முஸ்லீம்ல ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியா பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு
அப்ப ரசூல்லாவே கேட்கறாங்க அது ததுருன மிம்ம அல்லாஹ் நான் எதற்காக வந்து சிரித்தேன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அல்லாஹ் ரசூலுக்கு தான் தெரியும் என்ன தெரியல என்ன தெரியல நீங்களே சொல்லுங்கன்னு கேட்கும்போது ரசூல்லா சொல்றாங்க மின் முகாதபத்தில் அப்தி ரப்பஹு இல்ல மர்மை நாள்ல விசாரணையின் போது ஒரு அடியா அல்லாஹ் விடத்துல உரையாடுறான் அதை நினைச்சு பார்த்தா எனக்கு சிரிப்பா வருதுங்கறாங்க மர்மை நாளின் போது அல்லாஹ் ஒவ்வொரு அடியானையும் விசாரிக்கின்ற சமயத்துல ஒரு அடியான் அல்லாஹ் விடத்தில் உரையாடுகிற விதத்தை பார்த்தால் எனக்கு சிரிப்பா வருது அது என்ன அது அந்த சம்பவம் என்னன்னு ரசூலா விளக்குறாங்க ஒரு அடியான் வருவாங்க வந்து அல்லாஹ் விடத்துல சொல்லுவான யார் அப்பி இறைவா யார் இவன் இவனே பாவம் பண்ணவன் அல்லாஹ் விடத்துல சொல்றான் பாருங்க அலம் துஜிர்ணி மீனதுல் எனக்கு அநியாயம் பண்ண கூடாது அது எனக்கு வாக்குறுதி கொடு இவன் அல்லாஹ் விடத்துல வந்து சொல்றான் இறைவா நீ எனக்கு அநியாயம் பண்ணிருவியோ எனக்கு பயமா இருக்கு நீ அநியாயம் செய்ய மாட்டா என்று எனக்கு வாக்குறுதி கொடு அல்ல அப்படியாப்பா நான் உனக்கு அநியாயம் பண்ணுவேன் உனக்கு பயமா இருக்குதா சரி நான் அநியாயம் பண்ண மாட்டேன் என்ன சொல்லு ரெண்டாவது அவனுடைய நிலைப்பாடு ரெண்டாவது வாதம் என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல இல்லாஹிதம் ஒரு கண்டிஷன் நீ விசாரிக்க போற இந்த நாள்ல இந்த விசாரணையின் போது எனக்கு எதிராக யார் சாட்சி சொன்னாலும் ஏத்துக்கொள்ளக்கூடாது எப்படி பாருங்க கண்டிஷனை பத்தியா மறுமை நாள் அல்லா விடத்துல அவன் போடுறான் கண்டிப்பா என்ன சொல்லிடுறான் அல்லாட்ட நீ எனக்கு அநியாயம் பண்ணிடுவேன் பயமா இருக்கு எனக்கு வாக்குறுதி கொடு நீ அநியாயம் பண்ண மாட்டேன்னு வாக்குறுதி கொடு இல்லப்பா அநியாயம் பண்ண மாட்டேன் சொல்லுவோம் கேஸ் என்ன தாவா என்ன வாதம் என்ன சொல்லு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எனக்கு எதிராக யாரு சாட்சி சொன்னாலும் ஏத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஒரே ஒரு சாட்சியை தவிர அந்த ஒரு சாட்சி யாரு நான் தான் நான் சொல்வதை மட்டும் தான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் வேற யாரு எனக்கு எதிராக சாட்சி சொன்னாலும் ஏத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஓகேவா டீல் ஓகேவா இதுதான் முதல் கண்டிஷன் சொல்லி அல்லா விடத்துல பேசுறான் அல்லாவும் அப்படியா சரிப்பா உனக்கு எதிராக யாரு சொன்னாலும் ஏத்துக்க போறது இல்லை கஃபாபி நஃப்சிக்கல் யோமா அழைக்க ஷஹீதா இன்றைய தினத்தில் உனக்கு எதிராக உன் சாட்சியவே போதுமானது நீ ஏன் சாட்சி சொல்லு நீ மட்டும் தான் சொல்ல உன் இடத்துல உள்ள கிராமன் காத்துப்பீன் மலக்குகள் சொல்லுவாங்க சொல்லு அப்படின்னு அல்லா எந்த என்ன செய்வான் ஃபர்ஸ்ட் அவன் வாய்க்கு முத்திரை போட்டுருவான் வாய்க்கு சீலை போட்டுப்பிட்டு அவனுடைய இன்ன பிற உறுப்புகளுக்கு உக்காலுள்ளி அர்கானிகி இன்திகை அவனுடைய உறுப்புகளுக்கு சொல்லப்படும் நீங்க செஞ்சதையெல்லாம் சொல்லுங்க அவனத்தான சாட்சி சொல்லிட்டான்ல வேற யார் உலகத்துல உலகமாக நீதி இருந்தானே வேற யார் எனக்கு எதிராக சாட்சி சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது நான் சொல்ற சாட்சியை மட்டும் தான் ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டான் அல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கொண்டு சரி இப்ப யாரும் சொல்ல வேண்டாம் நீயே சொல்லு வாய்க்கு முத்திரை போட்டு விட்டு அந்த உறுப்புகளை பேச சொல்றான் ஆஹ் சொல்லுங்க அப்படின்னு உடனே எல்லாம் புட்டு புட்டு வைக்குது என்னமோ பெரிய தூயவான் மாதிரி வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவன் இன்ன பிற உறுப்புகள் கண்ணு அது செஞ்ச தீமைகளை பட்டியல் போடுது அதனுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் லிஸ்ட் பெரும் பட்டியல் இப்படி ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் அதாவது செய்த தீமையை சொல்லும் போது இவனுக்கு அந்த வாயை மட்டும் என்ன செய்யுது தனியா இப்படி பண்ணி முட்டியல நான் எதுக்காக வேண்டி பாடுபட்டேன் எதுக்காக வேண்டி உழைச்சேன் நான் ஏன் அல்லாஹ் இடத்துல இவ்வளவு வாக்குவாதம் பண்ணிட்டேன் யாருக்காக வேண்டி இல்ல உங்களுக்காக வேண்டி தானே அவன் சொல்றான் உங்கள் அனைவருக்கும் கேடு நாசம் உண்டாகட்டும் உங்களுக்காக தானப்பா இவ்வளவு நேரம் அல்லாஹ் இடத்துல நான் வாதாடிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன போட்டு இப்படி எல்லாத்தையும் அம்பலப்படுத்தி விட்டியல என்று அந்த அடியான் புலம்புகிறான் இப்படி ஒரு நிகழ்வு மறுமையினால நடக்கும் இதை நினைத்து பார்த்தா எனக்கு சிரிப்பா வருது அவனுடைய முடிவு என்னங்கிறதுல சொல்லல ஆனா இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அல்லாஹ் அல்லா மறுமையினால விசாரிக்கும் போது இப்படியும் ஒரு கேஸ் வரும்னு நபி அல் நாயம் சலல்லா அலி சலம் அவங்க சொல்றாங்க இது முஸ்லீம்ல ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்கலாம்